Yeah, yeah. Mambao, yeah. mambao. Uli uzwa, uli uzwa. Ahlan wa sahlan, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hala wanafuatilia makala haya wa vipindi vyangu, maneno ya maamkuzi, yani asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kawaida na yaeleza ili mupate kuelewa usijo kaona ni maneno ya zungu mzani. Maana halisi ni amani ya mwenyezi mungu rehema zake na baraka zake ziwe nanyi nyote. Karibu ni kwenye makala ya nne. Ya kipindi je mambao uliuzwa. Katika makala ya tatu tulijikita zaidi kwenye kuonesha mkataba wa mwaka 1824 ambao ulikuwa ni mapatano baina ya jamii ya mazurui waliokuwa kitawala eneo hili kwa niaba ya wenyeji na watawala wa Omani wa familia ya Aliarubi lakini mkataba wao jamii ya mazurui ukawa ni baina yao na waingereza ambao walikuwa wamekuja kwenye ufuo wetu na manuari mbili au meli za kivita mbili HMS Leven na HMS Barakuta mwaka 1824 hadi mwaka 1826 Mapatano yale yalitokana na Waingereza kuwa walikuwa washakubaliana kimikataba na watawala wa Omani kuwalinda Protection Agreement mwaka 1798 baada ya aliyarubi kupenduliwa na familia ya Albusaidi ndio waingereza wakawa na mapatano na familia ya Albusaidi wakaweza kutumwa ili waje waangalie maslahi ya Albusaidi au maslahi ya utawala wa Omani huko Afrika Mashariki umefikia wapi kwa sababu wale walikuwa na mamlaka ya kusimamia utawala ule huku kwa niaba ya aliyarubi au kwa niaba ya milki ya Oman hawaleti habari yoyote Oman baada ya Albusaidi kutukua mamlaka. Na wanajeshi wa Kiingereza kiongozwa na Captain Owen na Captain Vidal walipofika hapa walikuta bendera ya Uingereza ya pepea eneo ambalo linajulikana kama Leven House. Wenyeji wajua forodha ndogo au kipenda kisimani. Bendera hii inavyoelezwa kwenye vitabu vya historia ni kwa ilikuwa imetengezwa nyumbani. Haikuwa kama itakikanavyokuwa lakini ulikuwa waweza kutambua hii ni bendera ya Uingereza almaarufu Union Jack. Captain Owen akauliza nani aliwaparuhusa kupandisha bendera hii na wao wakajeleza kwamba sisi twapenda kutawaliwa nanyi. Maelezo haya na yale ya kabla ya haya ambayo ni ya wa Portuguese ukipenda Wareno ya barua ya aliyekuwa mtawala wa Ureno wakati ule aliyomwandikia Pop ndio mambo tulikuwa tumejikita nayo zaidi kwenye makala ya tatu Hii ni makala ya yane Makala ya yane tutajikita kwenye je mambao wa pwani ni eneo lipi hapa ndipo tutakapoanzia makala ya yane baada ya utangulizi huu yamekukueleza yale ambayo tulizungumza kwenye makala ya tatu sasa nakuuliza je we wajua eneo ambalo laitwa mwambao wa pwani au coastal strip wajua ni lipi mosi pili je kuna tofauti ya jimbo la pwani na mwambao wa pwani tatu je we ulikuwa wajua kwamba kulitaguliwa tume maalumu iliyokuwa ikiongozwa na mkubwa wa tume hiyo alikuwa mtauliwa na milki ya Uingereza na milki ya Sultani kuja kutaka kujua maoni ya wenyeji wa eneo la mwambao wa pwani kwa tara kama wao waingereza wataka kuipa koloni yao nataka hapa unielewe kwa makini kama Uingereza milki ya Uingereza yataka kuwapa uhuru koloni yao Je, nyinyi ambao mko kwenye himaya, maoni yenu ni yapi? Haya ndio yaliyopelekea 
kuwako kwa mkutano wa Lancaster House. Sasa kabla ya kwenda mbele na kutanganya mambo ukawa wewe unainitazama na kunisikiza huwezi kunielewa ipasavyo wata tuanze na hoja ya kwanza. Je, mwambao wa pwani ni eneo gani? Ili kujua maelezo haya turudini kwa Sir James Robertson alikuwa ndio kiongozi wa tume iliyokuja kutaka maoni ya wenyeji wa mambao wa pwani ili kujua mustakbal wao future yao itakuwaje yeye amesema nini kwenye sessional paper number 9 ya 1961 ambapo ndio ripoti aliyowakabidhi wakuu wa mamlaka ya milki ya Uingereza na wakuu wa mamlaka ya Sultan wa Omani na Zanzibar kwenye ukurasa wa nne wa ripoti hiyo anaeleza hivi Ukiangalia vizuri kwenye ukurasa huo wa nne utaona kuna mahali nimeweka nyota rangi nyeusi upande wa mkono wako wa kulia. Nataka tuanze kusoma kutoka hapo ambapo Sir James Robertson anasema the line has an internal depth of 10 nautical miles from the coast measured direct into the interior from high water mark. Tulia hapo. Anasema mstari wenyewe uko na kina cha maili kumi za baharini neno lililotumika 10 nautical miles wengi wanapenda kusema 10 miles strip 10 nautical miles kipimo chake anasema kutoka ufuo unapima kutoka maji makuu moja kwa moja mpaka ndani kutoka maji makuu The line has an internal depth of 10 nautical miles from the coast measured direct into the interior from high water mark. Anaendelea kueleza kuwa the northern limit includes Kau and to the north of Kipini the stations of Kismayu, Barawa, Marka, Mogadishu with a radius of 10 nautical miles and of Warshek with a radius of 5 nautical miles. Mahali muhimu ambapo nataka kitu chako kitulie ni hapa naponuku anavosema Sir James Robertson the western boundary of the sultan's mainland domain was thus quite arbitrary arising from the need of the 19th century treaty makers to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximately narudia kwa faida yako the western boundary of the sultan's mainland domain was thus quite arbitrary arising from the need of the 19th century treaty makers to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximately mwisho wa kunuku So ala langu sasa ninapokuja nataka lifananishe na ile nilivyokueleza. Wajua tofauti ya mwambao wa pwani na jimbo la pwani. Hapa nataka utulie papa hapa ni kueleze je hapa anaposema the western boundary of the sultan's mainland domain was thus quite arbitrary arising from the need of the 19th century treaty makers to define in as precise terms as possible that which did not exist even approximately alikuwa amaanisha nini kwa yule ambaye lugha hii pengine ni ngumu anasema sir james robertson na nanuku mpaka wa magharibi wa sehemu ya mamlaka ya sultani kwenye intikavu ilikuwa kwa hakika unakuja kutokana na wale walokuwa kiandika mapatano ya karne ya 19 kujaribu kueleza kitu kwa ufasaha kiwango alichoweza au kiwango iwezekanacho kitu ambacho hakuna hata kwa kukisia hii ikimaanisha kwamba upande wa magharibi eneo ambalo sultani alikuwa na mamlaka lilikuwa halina mpaka sasa nitakuonesha na ushahidi unaofuata ikiwa ni hivyo basi kwa nini wajumbe watatu wa kutoka eneo la pwani kule Lancaster House walifanywa wakawa ni wajumbe wa koloni si wa mwambao 
na je wajumbe wa mambao wa nane walikuwa nkina nani angalia huko rasa unaofuata kwenye nyaraka unayoangalia ambayo inabeba majina ya wawakilishi wa koloni upande wa kushoto panapotajwa Kenya Colony Elected Members na upande wa kulia ni Kenya Protectorate Elected Members kwa ufupi upande wa kushoto ni majina ya wajumbe waliotaguliwa katika uchaguzi nchini Kenya kabla ya uhuru ambao walikuwa wawakilishi maeneo ya koloni na upande wa kulia ni majina ya wajumbe waliochaguliwa kabla ya uhuru ambao walikuwa wawakilisha maeneo ya himaya yani protectorate upande wa kushoto Kenya colony elected members utaona majina ya wajumbe watatu ambao ni wa pwani Mr RG Ngala Mr RS Matano na Mr D Mwanyumba ambao ni wajumbe wakilifi kwale na taita taveta mtawalia lakini wanatajwa kwamba ni Kenya colony elected members mimi nakuuliza wewe unayenisikiza je wewe wakubali kwamba kilifi kwale na taita taveta zilikuwa ni eneo lajulikana kwa ni koloni na iwapo ni hivyo kwa nyaraka ninazo kuonesha ambazo ni official documents za Lancaster je wewe ikiwa watoka maeneo haya waweza kuzungumzia maeneo ya himaya maeneo ya protectorate na upande wa kulia ndio upande wa himaya hawa ndio wajumbe wa protectorate kutoka bunge la kabla ya uhuru Sheikh Al Amudi Mr Anjarwala Mr Basadik Mr Chokwe Mr Klisby Mr Jenebi Sheikh A Nasser Mr AJ Pandya na mshauri wao akiitwa Gratian hawa ndio walikuwa wajumbe wa himaya Je, waona tofauti ya himaya na koloni? Sasa hivi punde nimekuuliza, je, wajua tofauti ya himaya, protectorate na koloni? Kisha nikakusomea maandishi yake ye James Robertson anaosema kuwa mpaka wa magharibi ambao ni huwa kupandia ndani kwa wale ambao waamini maili kumi ya ishia miritini yeye asema James Robertson kwa mpaka wa magharibi unatokana na waandishi wa mapatano ya karne ya 19 kujaribu kueleza kitu kwa ufasaha zaidi kitu hakuna hata kwa kukisia kwa maanisha hakuna mpaka kule kigezo gani vipimo gani alivyovitumia yeye James Robertson milki ya Uingereza na milki ya Zanzibar na Omani kukata shauri wapi wawe wajumbe wa koloni na wapi ni wajumbe wa himaya iwapo huya juu ya haya tulia na usisahau kufuata makala haya je mwambao uliuzwa au ulisozwa tulia papo hapo ni kueleza zaidi yule bana James Robertson alikuja katika maoni ya watu akaonana na wakuu wa serikali na wa upinzani hapa mamba wa pwani koloni ya Kenya na akaenda mpaka Zanzibar naeleza haya kwa sababu katika mitandao ya kijamii pana ndugu zetu ambao mara nyingi wakiona waeleza mambo kutoka kwenye khalfi ya kitarehe ba hawapendi kwa sababu huwa wakungoja useme ili ukimaliza wao wa kujibu au wa kueleze maoni yao hawana haja ya wewe waeleza nini hawakusikizi ili kutaka kujua ukweli wa mambo wao washakatikiwa sasa ukusikiza umalize wa kueleze wao waamini vipi na kwa hakika hawana makosa wao pia wana haki yao lakini mimi nawaambia kila mara na niliwaahidi nitakuwa nikirudia Sisemi mupendayo kusikia. Mi nasema mupaswayo kusikia. Katika kuwaeleza mimi sifanyi kama hao nao waeleza. Wanavyofanya kwenye mitandao ya kijamii. Mimi nikieleza jambo nitalitolea na ushahidi kwa nyaraka ama kumbukumbu ama ikibidi sitakabadhi ambazo zaaminika. Kitu ambacho wale wanaotoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii 
si wao ni wakifanya wao ni ufidhuli tu na kusema watakavyo wao ambapo kwa kuwa tuwaheshimu maoni yao uwezo wakatalia ninachoamini ni kwamba wewe unainisikiza wewe unainiangalia wewe si mjinga wewe ni mtu una akili yako mstahiki mtu mstaarabu kwa hivyo haya mambo ya kuhusu mwamba wa pwani iwe wapenda au upendi hayataki kukatiwa shauri kabla hujajua ukweli wa pande mbili moja anambia wewe wapenda tu kumtenga babako na lawama naam lakini kwa ushahidi sasa na we ambaye wataka kumlaumu babangu kwa kwa wapenda kumlaumu babangu kwa hisani yako na kuomba kwa heshima na taadhimu we pia ndo na ushahidi usilete stories za maskani na barazani Ukisema babangu anauza, ukisema ngala alikuwa na mkataba siju miaka hamsini. leto ushahidi hata wa photocopy. Kama huna we mrongo. Mambo ya kuhusu haki za watu ambao wa pwani zimesemwa kwa ndia ya urongo kwa muda mrefu. Sitini ya miaka sitini. Na naelewa kwamba pakija mtu akitaka kuisema kweli kwanza kimsingi atakana lazima awe na ushahidi ule mtu wa yale ayasemayo. Pili yeye ajue kwamba akisema ukweli atakuwa akanyaga vidole vya watu fulani ambao kwa ule urongo kuonea basi maslahi ya hawa watu ienda. Wewe ukija ukitaka kusema kweli itakuwa maslahi ya wale watu wale usema ule urongo kabla ya wewe kuja utakuwa wae hatarisho. Na hapa ndipo palipo na shughuli kubwa. Lakini mimi na kuomba kama ni mtu wewe una busara, una hikma, ni mtu mstaarabu nisikize usikubali mimi nisemayo. Linganisha na ushahidi mto wao Halafu wewe ukatikiwe. Je, nani asema kweli ni huyu Istanbuli wa Sheikh Abdullah Nasser au ni hawa watu wasemao yale na usemwa siku zote tangu miaka ya sitini? Wacha nikupe mfano mzuri wa haya ninaokueleza. Angalia hizi nyaraka ambazo nakuletea hapa mbele yako. Kisha uangalie wale ambao walikuwa wanaweza kusimama kwa niaba ya jamii zao wote na kupinga masuala ya mambao kujitenga Sijui nianze wapi lakini nitaanza kadu Mombasa Kadu Mombasa utaona kuna mzee anaitwa SRD Msechu ambaye alikuwa regional secretary Pwani yani jimbo zima la Pwani yeye ndo alikuwa katibu wa kadu Katika kiangalia nyaraka hiyo ya Msechu utamwona yeye anamshambulia Almarhum Mze Omar Rashid Bakuli na kumweleza vipi ataweza hata kwa vitisho kwa ataweza kumfanya nini Amemlaumu kwa ni mnafik Almarhum Mwalim Omar Rashid Bakuli kwa kuwa Mwalim Omar Rashid Bakuli wakati fulani aliandika barua na akaweza kubashiri mpaka kuanguka kwa aliyekuwa mjumbe wa pwani mzima watu wakimfuata Ronald Gideon Ngala baada ya hiyo nataka kuja kwenye kadu msambweni kadu msambweni wamekuja wakaonana na Sir James Robertson na wakamweleza na yeye mwenyewe akanukuu kwa lugha ya Kiswahili maneno ambayo walikuwa wamemweleza lakini ukiangalia kipande cha mwisho cha nyaraka hii matakwa ya watu wetu ni kama ifuatavyo wanasema kadu ya msambweni sio maili kumi ya pwani ya Kenya ni nchi ya Afrika wa pwani. Waarabu hawana haki ya kuweka serikali yao hapa ama serikali yoyote ya kigeni. Hatutambui mkataba wa mwaka 1895 wala hatuna uhusiano nao na hatutaki kuwa na uhusiano nao. Tatu anasema tunapinga kwa nguvu zetu zote kujitenga kwa sehemu ya maili kumi ya pwani ya Kenya kutoka kwa Kenya mkataba huu uondolewe mara moja na sisi wenyewe tutatengeneza aina ya serikali tuipendayo ndio namba 4 namba 5 anasema sultani wa Unguja aondoe serikali yake katika pwani mara moja na madaraka yote yabaki mikononi mwa wenyeji wa Afrika kadu msambeni wanaendelea kusema 
mambo mengi zaidi kwenye ukurasa wa pili na kutia sahihi zao wakiwa ni kalamu Semani, Hamisi Abdala, Abdala Ali, Bakari Salim na wengine wengi Ali Juma na Jackson pia akiwemo saini yake kama unavyoiona kwenye nyaraka hizo. Kisha kuna watu ambao wanakuja kama kanu eneo la kwale. Juu kabisa ya nyaraka yao wanasema memorandum to Sir James Robertson strongly objecting autonomy. Wanapinga kwa nguvu zaidi masuala ya kujitenga. Hawa ni kanu kwale branch. Kisha kanu Mombasa ambapo wanakuja nao pia wanapinga mambo hayo hayo na kuzungumza kwa wao kama watu wa kanu wamenasema kwamba hawataki kujitenga na wala kuona eneo la mambao pani limejitenga. Nyaraka hii kama wanavyoona imetua sahihi na msanifu Kombo organizing secretary. Wanasema kwenye kifungu cha mwisho ni kinuku. We say that the coast is part of Kenya and cannot be separated by force or voluntarily and anybody who will try to do that then that day will be a day of trouble and worry at the coast. African nationalists will not tolerate what you or your party will do. Africans have evidence that they do not want the coastal strip to be separated and there is nothing more convincing than the 21,000 votes which were never used in the protectorate constituency. Here is where the Africans showed that they did not want this separation and if you desire it by force then what you will get is, the, is what you have ripped. Signed Msanifu Kombo Organizing Secretary. Mwisho kabisa nakuja kwenye nyaraka za mijikenda. Kama wanavyoiona. Mkutano baina ya Sir James Robertson na ujumbe kutoka kwa mijikenda ambao wameongozwa na bwana aitwa Kitao walikutana naye saa kumi Jumamosi tarehe 14 Oktoba Kilifi. Wajumbe hao ilikuwa ni James Kitao ambaye alikuwa ndiye msemaji, Jafet Mapea, Jafet Tune, Jafet Golu, Bashene Ibrahim, Ngolo wa Bombo katana wa surume menza wa iha jeff wa kalama bijila wa wario bakeri wa shimte kenga wa mumba johnson chai salim bijuma nguma kiringi na joseph mwangovia wote hawa wakawa wameandamana joseph mwangovia akiwa ndiye mtu atakayefasiri anayosema kwenye kifungu cha tatu cha nyaraka hiyo Sir James asked whether they considered the coast should be a part of Kenya or become separate. The delegation were emphatically of the opinion that their particular part of the country should be part of Kenya as a whole. Hatimaye wacha ninuku jamii ya wapokomo wakijitambulisha kwa wao na wamejikenda ni ndugu na matakwa yao kuhusu mustakbal wa mambao wa pwani ni upi hapa kwenye nyaraka ifuatayo ambayo ilitiwa sahihi na bwana ajulikanaye kwa jina la Joshua Jilo kwa niaba ya wenzio wengine kwenye kifungu cha mwisho cha nyaraka hii ambayo imeinukuliwa kwa lugha ya Kiingereza anasema kwa to conclude our aims and aspirations have always been and will always be for a united Kenya under one strong central government kumaanisha kwa niaba ya jamii ya wapokomo bwana Joshua Jilo na wengine walikuwa wameandamana nao wamekatikiwa kumwombea James Robertson kwamba wao maoni yao na malengo yao ni kwa siku zote wanataka kuona Kenya ikiwa kitu kimoja haya ndio ambayo nimeanuku kwa leo na kuna nyaraka nyingi na kumbukumbu nyingi ambazo najua katika muda tutakaotumia kueleza mambo haya kila nikiwaletea mambo haya mtakuwa mwashangaa zaidi usikose na kuambia kipindi hichi je mwambao uliuzwa utafaidi sana kisha nitakuja nikupe ushahidi wa je we ulikuwa wajua kwamba huyu Robertson alipokuwa yuzunguka akitaka maoni ya watu kuna watu wastahiki humu waislamu na wasio waislamu walomwandikia Robertson kwa la sisi kama wapwani ambao sisi tuamini pwani ni yetu sisi tuakwambia hatutaki kujitenga kama wasemavyo hao wengine 
sisi tutataka Kenya moja lakini hivi leo baadhi ya hao hao watu au watoto wao au wajuku wao ndio walioko mstari wa mbele wa kutaka kujitenga sasa huo ushahidi wewe hujauona hata wewe unayenichukia mimi hujauona ushahidi hujui watu kuwa kwa sababu una ghadhabu una frustration ndani ya akili yako na moyo wako kwa hivyo lisemwalo lolote dhidi ya watu unaowachukia wewe huwa walipiga makamama walipiga pambaja kwa sababu wewe lile ndilo upendalo kusikia hutaki kujua ni kweli au ni urongo na akwambiae haoneshi ushahidi wa yale asemayo akwambia kwa sababu yeye ni mtu mzima au kwa sababu wewe wajua babake yeye ajua au ni haya na wengine watakuja wana ajabu kwa baba zao ni katika wale ambao tuweza kusema ndio walosababisha watu kuikosa haki ya kujitawala wenye Wazee wangu, mama zangu, ndugu zangu. Wake kwa waume wa Islamu na wasio wa Islamu na upenda kufuatilia kanda hizi. Mimi naeleza mambo haya si kwa sababu nataka tujitenge. La usinielewe vibaya. Sielezi mambo haya kwa sababu nataka mambao ujitenge au pwani ijitenge. Aa, nataka kueleza kweli ili kila mpwani anayependa msimamo huu na asiyependa aelewe tu kwamba ala kweli ni hivi kumbe sasa alafu yeye mwenye atakata shauri na kwa nini natusimama na msimamo huu ni kwa sababu mimi naamini kama naweza kutoa ushahidi wa kwamba sisi tuko miaka elfu mbili hapa mimi najua kuna watu waliokuja Kenya karne ya kumi na saba najua waliokuja Kenya karne ya kumi na sita kwa hivyo paka hivi sasa wana miaka mia tano au mia nne tu itakuwaje yeye aone ana haki ya kufanya atakavyo mpaka huku kwetu bila kutushauri sisi ambao tuko miaka elfu mbili lakini sisi hatuna haki ya kumuomba yeye au ya kutaka yeye awe kila akitaka kufanya mambo ya utawala au ya mamlaka huku kwetu awe atatutafuta atushauri makosa gani yako kwa mtu akiwa iwataradhilia mtu amkumbushe kwamba bwana sisi si masuala ya kujitenga na Kenya wala iwapo Kenya ni moja kama isemwavyo basi je sisi ambao tuko miaka elfu mbili upande huo ufuo wa mwamba wa pwani haturuhusiwi sisi kudai kwamba na sisi tushauriwe ingawa hata mamlakani matagua mumtakaye nyi kumtia ingawa hata barabara zetu mwaja mkizipa majina mtakaye kwa sababu muna watu wako kwenye mamlaka huku kwetu ambao hata historia ya huku hawaijui mimi sitaki kwenda ndani zaidi wazee wangu mama zangu ndugu zangu na wanangu wake kwa waume wa Islamu na wasio wa Islamu baada ya kukonesha nyaraka hizi wewe unaona maoni yako yanakuwaje je mwambao uliuzwa au mwambao ulisozwa na je mpaka hapa ingawa ni kwa muhtasar hujajua nani waliousoza mwambao lakini usiridhike tulia papo hapo na nakwambia jisajili eleza wenzio mtandao wa Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir kwenye YouTube fuatilia kwenye Facebook na kwenye Instagram kisha usipitwe na hichi kipindi makala haya yasikupite kwa sababu utakosa mengi mimi naweza kukuambia kwa hakika Kiswahili twasema huu ndio mwanzo mkoko wa alika maua upo Je, yeah, je. Yeah. Mambao, yeah. mambao. Uliuzwa, uliuzwa.